بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة الجذر الخامس ضرب الجذر العاشر أوجد هذه القيمة أول شيء الجذر الخامس يعني وإيش الجذر الخامس هني خمسة يكتب مثلا الجذر الخامس حق اثنين وثلاثين يعني تجيب رقم إذا تضربها في نفسه خمس مرات يعطيك اثنين وثلاثين اللي هو اثنين وهكذا الجذر العاشر تجيب رقم إذا تضربها في نفسه عشر مرات يعطيك هذا المقدار انزين شلون نحل هذه المسألة الجذر الخامس أول شيء اللي تحت هذا الجذر نبي نطلع هل هو موجب أو سالب كيف نشوف هذا أكبر ولا ذا أكبر إذا هذا أكبر اللي إشارته سالب أكبر يعني بيصير سالب إذا لا ذا أكبر بيصير موجب فشو نسوي عشان نعرف ويش الأكبر نربع هذا ونربع هذا هذا بيصير ثلاثة تربيع تسعة ضرب جذر اثنين تربيع تصير اثنين يطير الجذر أما هذا لا ربعته بيصير عندك أربعة ضرب خمسة اثنين تربيع في الخمسة هذا بيصير عندك ثمانطعش تسعة في اثنين وهني عشرين إذا نويش الأكبر العشرين أكبر إذا هذا المقدار أكبر اللي عنده سالب هو أكبر فبيصير هذا المقدار سالب إذا الجذر كل ذا بيصير سالب لأن دليل الجذر هنا فردي وما تحت الجذر سالب فيصير سالب احنا شو ويش بنسوي عشان نحل هذه المسألة ما سنفعله هو ما يلي سنضع تربيع هنا تربيع وكما وضعنا التربيع نضع جذر تربيعي عشان ما كنا سوينا شيء جذر تربيعي حلو ولكن في ملاحظة مهمة جدا 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 إذا ربعت أي رقم مثلا سالب اثنين تربيع يطلع موجب أربعة فأنت إذا تربع هذا المقدار بيصير موجب فلازم تحط وتدري أن هذا المقدار سالب فلازم تحط برا سالب برا الجذر سالب جميل طبعا هني دليل جذر جذر تربيعي يعني دليلة اثنين هني تضرب دليلي الجذر بيصير الجذر العاشر اثنين في خمسة عشرة عشرة حلو الآن نفك هذا الأول تربيع عشان نفك الأول تربيع اللي هو تسعة ضرب اثنين بيصير زائد الثاني تربيع اثنين تربيع أربعة في خمسة زين بعدين ناقص الأو... اثنين ضرب الأول ضرب الثاني ناقص اثنين في ثلاثة في اثنين اثنى جميل وجذر خمسة ضرب جذر عشرة ضرب جذر اثنين جذر خمسة في جذر اثنين بيصير جذر عشرة جميل وعندنا الجذر العاشر لا ننسى الثاني هذا الجذر الثاني ستة جذر عشرة زائد تسعة عشر الكل على اثنين الآن ماذا نفعل؟ نجمع هنا عندنا تس... ثمان عشر زائد عشرين بيطلع عندنا ثمانية وثلاثين ناقص اثنى عشر جذر عشرة نلاحظ هنا جذر عشر وهنا جذر عشر نقدر نخليهم كلهم تحت جذر عشر واحد ما يحتاج تكتب مرتين كلهم تحت واحد زين ستة جذر عشرة هذا من الجذر الثاني زائد تسعة جميل زائد تسعة الكل على هذه الثنين على اثنين الجذر العاشر الآن نقسم هذا الحد على اثنين أو نقسم هذا الحد على اثنين بس هني تسعة عشر فردي هني اثنين وهم زوجي فنقسم هذا الحد أفضل فوش بيصير عندنا ثمانية وثلاثين على اثنين ثمانية وثلاثين تقسيم اثنين فيها تسعة ناقص اثنى على اثنين ستة جذر عشرة الآن نضرب هذا المقدار في ذا المقدار الثاني طبعا لا ننسى السالب مالتنا احنا نسيناها انتبه تنساها سالب سالب زين ستة جذر عشرة 
أو 19 خلنا نكتبها كذا 19 زائد 6 جذر 10 وكلها تحت سالب الجذر العاشر هذا المقدار عندنا 19 19 6 جذر 10 6 جذر 10 سالب موجب هذا فرق بين مربعين يسموه فالأول تربيع 19 أس 2 ناقص 6 جذر 10 أس 2 وعندنا الجذر العاشر سالب يصبح هذا المقدار 19 تربيع حفظوها 361 ناقص 6 أس 2 هنا في ضرب إذا في ضرب هنا توزع تخلي الأس على الستة بعدين تضربها في على العشرة يعني ستة تربيع ستة وثلاثين ضرب جذر عشرة تربيع عشرة لكن إذا كان زائد هنا وفي تربيع لا اتفكها الأول تربيع زائد الثاني تربيع زائد اثنين ضرب الأول ضرب الثاني وهكذا زين عندنا الجذر العشر وناقص هذه ستة وثلاثين ضرب عشرة وإيش بتصير بتصير 360 حلو 361 ناقص 360 واحد الآن الجذر العاشر لواحد عدد تضربه في نفسه عشر مرات يعطيك واحد الواحد إذا سالب واحد وشكرا